。在中国，任谁都想不到，忙碌居然成为了祝福。之前人人批判996和007的非人待遇，结果一转眼，人人都在怀念996和007的忙碌日子。为什么呢？因为忙碌死比没饭吃舒心太多。加上车贷、房贷、老人、孩子之类的 n 座大山，只有忙碌才能让生活运转继续下去。于是乎，现在的娱乐圈劳模、拼命三娘赵丽颖和拼命三郎王一博，更加是以身作则，做到了极致了。俄国作家费奥多尔陀斯妥耶夫斯基说过：“苦难是什么？苦难应该是土壤。只要你愿意把你内心所有的感受隐忍在这个土壤里面，很有可能会开出你想象不到灿烂的花朵。”这句话算是零死角概括了所有忙碌中打拼、血汗中快乐的人们。这个陀思妥耶夫斯基算是200年前996007的佼佼者、践行者了。作为俄国19世纪苦难的集大成者，他的一生被告密、被流放，永远欠债，永远不幸。这种经历，搁在什么年代，无论古代、近代还是现代，今天都是正常人无法承受的。一方面他负债累累，另一方面他还受到各种疾病的困扰。他曾经在日记中写道：“被癫痫折磨的筋疲力尽之后，第二天仍然不得不投入创作。怎么样？相比之下， 9 9 6 0 0 7的生活是不是比蜜还要甜呢？要知道，除了癫痫，大作家还患有痔疮、神经失调、胃病、支气管炎、关节炎、肺气肿和脑充血等多种疾病。”其中大部分的病都是跟他在西伯利亚长达十年的被流放生涯、被苦役生涯密不可分、息息相关。苦难和忙碌一直如影随形地纠缠着他，直到1881年2月9日的晚上，陀思妥耶夫斯基的笔不慎掉到了书橱底下。他在搬动书橱找笔的过程中，因用力过猛，导致了肺部动脉出血，不幸离世，享年不过59岁。于是乎，苦难和忙碌到此为止。终于画上了最后的句号。对于王一博粉丝而言，天天见到王一博就是快乐，秒秒想起王一博就是幸福。很多铁粉好像已经有两三年的时间没有见过王一博了。全员状态事实上都是上半年百无聊赖打苍蝇，因为王一博不营业，仿佛他从未进军过娱乐圈一样。而2022年的下半年就不同了，各种王一博主动被动的营业纷至沓来。动不动上热搜，好像互联网就只有这一个艺人。粉丝们在经历了闲得无聊的上半年之后，就已经做好准备来迎接这即将到来，让自己忙碌的下半年了。忙碌似乎就应当是王一博的宿命来的。于是，王一博这就是街舞第五季的先导片来了。王一博的镜头不算太多，但对于各位舞者的表演的评价都是言之有物的。他能够很准确地给出自己的点评。而舞者 Dickens 对于王一博队伍一波王炸 Boom 战队的加入也是充满了期待。他知道王一博是最优秀的队长，对于即兴表演舞者是很喜欢的。面对舞者，王一博永远毫不掩饰的喜欢，喜欢给手。王一博永远都在自己喜欢的领域。有场景的话，王一博就是个小话痨，一点都没有那高冷的感觉了。八月份，这就是街舞第五季转眼播出了。王一博队长的风采，又要让热血不已的粉丝们又要开始每周军训式追星了。于是乎，王一博的新代言更是等不及要迫不及待的官宣了。趁着这就是街舞的热度，卡点上线，开启预热模式的自然堂，这次的全球代言人可谓是选对了。故弄玄虚的猜谜当中，一张炯炯有神的眼睛，哪怕再模糊十倍了，都不妨碍所有摩托一眼就能够认出他是谁。没错。就是王一博，这是今年王一博即将官宣的第三个代言。同时呢，这个自然堂给的 title 也是相当高了，走的路线可想而知。现在大家都知道一点，自然堂跟百雀羚都是国内唯二的两家在全球护肤品中占有一席之地的品牌。2022全球化妆品和个人护理品牌价值五十强，只有百雀羚和自然堂两个中国品牌上榜。百雀羚全球排名第14位，比2021年还升一位。自然堂全球排名第38位，不愧是双双的国货之光。这次王一博携手自然堂，无疑是更好的印证了王一博在全世界中的影响力，更是带着咱们的国货出圈，提升全球影响力。王一博的海外粉真的又多了正大光明抢闸剁手的理由了。王一博跟国潮国货有着很浓的情谊。
，除了代言了安踏、小米、百雀羚等国货之光，更是让他们的影响力走出了国门。除了提升了商业价值之外，更让知名度跟影响力扩大开来。这么多走出国门的国货品牌选择王一博，更多的是因为他代表了中国 Z 世代的年轻艺人的精神风貌，更是中国年轻一代人价值态度。政治任务上身的王一博，明晃晃带有中国年轻一代人的价值观念，追求极致热爱，具有时代性。这也是品牌爸爸们都能看到的地方，也是这么多品牌选择他的重要原因。王一博身上的特质是很明显的，能够把自己喜欢热爱的东西当成事业来做，在娱乐圈中可谓是甚之又少的。王一博的符号就是热爱街舞，凭借自身热度跟流量的影响力，让街舞推广开来。彼此成就，更是把热度带向了全球。他饰演的角色在全球范围内都引来众多影迷的喜欢，扩大了他在国外的影响力。因此，选择王一博代言政商通吃的国货品牌，是强强联合，更是扩大全球市场份额的一种表现。听起来是不是有种为王一博骄傲的感觉呢？他的价值体现不再具有娱乐性，更有时代价值。这次自然堂选择王一博。不单纯是为了提升品牌销量跟国内市场，更多的是走出国门，实现在国外的市场开拓。选择王一博成为全球代言人，足够见得他们的野心跟目的。鬼聪明的王一博，专心电影圈，打造 Z 品牌，各种不歇脚、往前冲的拼命和忙碌，已经让他成为了内地娱乐圈中顶流翘楚和主流之子了。哪怕他在低调，都阻挡不住他的价值潜力。因为王一博足够分量的根正苗红和政治任务，让他必须成为弘扬忙碌、代言拼命的时代化身和最强符号了。同样的，王炸姐姐赵丽颖的工作室也是乐颠颠的发布了一段小刀视频，公布了赵丽颖八月的行程，并配文说：“八月伊始，在这个火红的季节里，向所有人民子弟兵致敬，也祝福所有保卫祖国家园的最可爱的人们，愿平安无恙。”在这份八月的行程中，赵丽颖有两天安排了杂志拍摄，其余时间都在剧组，都在剧组，都在剧组。重要的事情说三遍，这种九九六、零零七的模范带头作用，真的让人不服不行。赵副主席的 title 真的不是盖的。不过，这一直都是赵丽颖的做派，也没有什么值得惊叹的。因为苦孩子出身的他，在苦难中经历过苦难。在群演中体验过群演忙碌，只是他一辈子的缩影代名词而已。整个2022年的8月，赵丽颖基本都会在拍戏，与奉行造型路透已经出来了。碧苍王沈黎又美又飒，赵丽颖真的好适合蓝色。吃瓜客和萤火虫，只有继续等着与奉行杀青的高光时刻了。可以说，整个8月，赵丽颖除了两天拍摄杂志，其余时间赵丽颖都必须银枪在手，忙碌我有。赵丽颖的新杂志和新剧，说白了，注定会很快出现，因为今年的时间过得特别快。不知道您留意到没有呢？新万我也专题说过这个恼人的问题了。八月的夏，注定已经进入尾声，收获的秋天，注定即将到来。跟着就是明年2023年了，生命又要翻篇了，精彩又要重逢了。萤火虫们继续期待赵丽颖更多的工作成果吧。这年头，越红的女明星越不爱营业。赵丽颖本人就不爱发美图，工作室也是发的不多。可以说，赵丽颖工作室和赵丽颖一样，都是内娱圈的事业批卷王。忙碌是符合社会主义大家庭的主旋律思想。这次的赵丽颖八月行程用视频方式呈现，并不多见。这种方式和王炸弟弟工作室的手法同样都有可乐之处。通过视频方式，努力和认真是看得见的。无论正主还是背后的工作人员，似乎都是忙碌生活的996爱好者来的，这让观众们在屏幕前足以狂喜了。萤火虫每天都在等待着沈黎王爷的到来，心情如丝也如摩托，都可以说是度日如年了。这种拼命的进度到九月底应该是妥妥的可以杀青了。跟着，如果小气一下，陪陪家人，跟着再进组，应该可以拍到过年的了。这样的赵主席，您爱了吗？在这个魔幻的2022年里面，狡兔三窟的赵丽颖进入古装剧，真的很合适。不断谱写王侯将相的传奇人生，让一世英名激荡千古随风扬。这潇洒仿佛回到了从前。赵丽颖通过独家的剖析，把各种坚毅、执着、聪明、坚韧都呈现了出来。
，让观众刻骨铭心之余，又延伸了自己的事业线。回首忙碌，赵丽颖真的是依旧初心。她不仅打破圆脸不能成为主角的束缚，更在一路中忙碌走来，成就了自己的一番宏图霸业。立于城市与乡村的倒影间，赵丽颖仿佛名于长天的村笛，穿梭传统与现代间。赵丽颖如同不甘沉默的文骨，孤注一掷的勇气，只为让忙碌可以升值和升华。幸福上身的她，同样通过一腔热血维护了村民权益，让幸运与幸福一同起飞了。忙碌就是一种治愈。赵丽颖突破自我，挑战一切的同时。赵丽颖的幸福到万家，野蛮生长与奉行，有匪、知否、楚乔传、花千骨，都成为了家喻户晓、口口传颂的精品之作。生在最好年代和最坏年代的他，通过拼了老命的顽强和坚持，让收视与口碑屡屡双丰收，有质有量。赵丽颖的八月份形成出来之后，与奉行注定又是赵丽颖回马古偶、在先人气、心心念念的最强期待了。跟着。赵丽颖的《幸福到万家》冲奖与否，待播剧《野蛮生长》与《奉行》上线，何时又将成为热点爆裂的吃瓜热搜、快乐源泉了？当然了，萤火虫的等待不会远，摩托们的等待在眼前。虽然不知道王一博新代言新官宣的具体时间，但这官宣预热的投屏已经开始了。不少网友在登录页面的时候，自动亮瞎眼睛了。那明晃晃的自然堂面膜，全球代言人王一博几个大字已经毫无悬念地出现在所有人面前。这是品牌还没正式官宣，就已经等不及先线上投广了吗？懂的人自然懂，市场是可以这么玩的。王一博的代言全球系列又添一，而且自从王子鑫选到期之后，粉丝们已经又开始纠结自己要购买面膜的牌子了。王一博这代言，那是相当完美的解决了粉丝们的选择恐惧症。相信等到官宣那天，恐怕这销量会让品牌方笑出鹅叫声来了。毕竟王一博的带货能力是业内有目共睹的。粉丝们一边在等待着新代言的官宣，一边在等待这就是街舞第五季时再看看时不时掉落的小预告，一边还要为王一博的杀青做准备。这种忙碌，王一博也是懂的。有趣的是，虽然同样不知道杀青的具体时间。而且王一博的杀青时间注定会与粉丝们的期待拒绝同步的，各自杀青的传统是从有匪开始，几乎就没变过了。于是乎，粉丝的忙碌和正主的忙碌，各自说话，干脆摆烂，各自杀青，平安喜乐，相当的热闹。热烈的拍摄到现在为止已经有不短的时间了，基本杀青也就是在八月上旬了。忙碌的粉丝们已经创好了词条，就等着他正式杀青。出了剧组休息休息了，毕竟今年的王一博几乎是无缝进组，还没有好好放松过呢。尤其是现在还在录制，这就是街舞，那大通宵，那半夜火锅，不知道这一次是不是一波同款的自我伤害、健康受损呢？摩托粉丝们真的又不由得开始操心这孩子的身体了。视角永恒， 359度的新万，我只能说，这个世界的忙碌。不是共通的，王一博的忙碌都是用命换的，粉丝们的忙碌都是用心换的。平淡安静的上半年已经结束了，下半年摩托姐姐们的忙碌才开始。六天前，也就是7月26日，杭州22岁女孩慧慧因熬夜加班突发疾病进 ICU 抢救，最终还是因为这个猝不及防的爆发性心肌炎不幸离世了。她的身后留下了两位孤苦伶仃的老人。慧慧的父亲已经58岁，慧慧的母亲也有50多岁了。新万，我刚才也提到了，大作家陀思妥耶夫斯基猝然离世的时候还未满60周岁，而且他的《卡拉马佐夫兄弟》这部巨著并未完成，还有或许更为光明的未来都没有来得及看到，结果就没有结果了。这部耗时两年多书写的《卡拉马佐夫兄弟》已经压缩进了他毕生对哲学、宗教以及苦难的思考。结果思考反过来被苦难终结了。陀思妥耶夫斯基的墓碑上刻着这样的一句话，那就是：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子落在地里，如若不死，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”这个平生的总结有些晦涩。于是乎，作家黑塞补充写道：“我们之必须阅读陀思妥耶夫斯基，只是在我们遭受痛苦不幸。”
，而我们承受痛苦的能力又趋于极限之时，只是在我们感到整个生活有如一个火烧火燎、疼痛难忍的伤口之时，只是在我们充满绝望、经历无可慰藉的死亡之时，当我们孤独苦闷、麻木不仁地面对生活时，当我们不再能理解生活那疯狂而美丽的残酷，并对生活一无所求时。我们就会敞开心扉，去聆听这位惊世骇俗、才华横溢的诗人的音乐。询问我只想说，忙碌与孤勇，王炸需平衡。